আমার বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় একটি নভেল নভেলের নাম বস্তি বস্তি রিটেন বাই ইন্তিজার হোসাইন তিনি পাকিস্তানি রাইটার পাকিস্তানি রাইটার অফ উর্দু নভেলস শর্ট স্টোরি রাইটার তাকে বলা হয় লিডিং লিটারেরি ফিগার অফ পাকিস্তান অখণ্ড ভারতে তার জন্ম পরে ন্যাশনালিটি হিসাবে তিনি পাকিস্তানি ইন নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন হি এমিগ্রেটেড টু পাকিস্তান অ্যান্ড লিভড ইন লাহোর তাহলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নভেল বস্তি বস্তি অর্থাৎ স্লাম বস্তি অঞ্চলে ঘিঞ্জি অঞ্চলে মানুষের বসবাস যাই হোক প্রথমে উর্দুতে লেখা হয় এই নভেলটি পরে ইংরেজিতে লেখা হয় নাইনটিন সেভেন্টি নাইন এখানে যে স্থানগুলো দেখানো হয়েছে লাহোর দিল্লি রূপনগর বিয়াসপুর শামনগর এরকম বিভিন্ন জায়গা ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা দেখানো হয়েছে উদ্বাস্তুদের জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা তাদের বিচ্ছেদের কাহিনী নিয়ে লেখা এই নভেল পার্টিশন লিটারেচারের বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এই লেখা এই লেখাতে যথেষ্ট দরদ ভরা টাচি লেখা এই বস্তি নভেলটি দেখায় রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থে কত কুৎসিত খেলা খেলতে পারে মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতিবিদরা তারা শুধু মানব গোষ্ঠীকে ভাগ করে না বা ভাগ করেনি মানুষের অস্তিত্ব মানুষের সম্মান মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা আত্মীয় স্বজন সব কিছু থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বের সর্বনাশ করে এই সর্বনাশা রাজনীতিবিদরা দেশ ভাগ সহজ কথা নয় মানুষকে তার নিজস্ব সত্তা থেকেও ভাগ করে দেয় এমন এক করুণ চিত্র রয়েছে এই নভেল বস্তিতে বস্তি ইজ এ ট্র্যাজিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান পাকিস্তান বাংলাদেশ এখানে ভিজন অফ হারমোনি বিটুইন ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং ম্যান অ্যান্ড উইমেন হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম আমাদের নভেলিস্টের একটা ভিজন ছিল তিনি ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং তাদের ডিফারেন্ট তাদের বিভিন্ন চিন্তাভাবনা দেখিয়েছেন ম্যান উইমেন তাদের চিন্তাভাবনা তাদের সম্পর্ক তাদের ভালোবাসা দেখিয়েছেন হিন্দু মুসলিম সব কিছুই রয়েছে এই নভেলে থিম হিসাবে তাহলে বলা যায় পার্টিশন দেশ বিভাজন 
আর দেশ বিভাজন হলে তো অনেক কিছু হয় অসহ্য যন্ত্রণামূলক অনেক কিছুই হয় তার একটি দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে দেয়ার ইজ এন ইমোশনাল জার্নি বাই জাকির এ মেইন ক্যারেক্টার এখানে জাকির বলে এক মুসলিম যুবক জাকির তাকে আমরা পাব তার বর্ণনার মাধ্যমেই আমরা নভেলটিকে জানতে পারব এই লেখার মধ্য দিয়ে যেন একটা স্লোগান লক্ষ্য করা যায় অ্যাগেনস্ট পলিটিক্যাল ডিসিশন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের জন্য হয় কিন্তু জনগণের জন্য নয় বলা হয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের জন্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তা মোটেই জনগণের জন্য নয় এই পার্টিশন বিষয়টা এই পার্টিশন পলিটিক্স এবং পলিটিক্যাল ডিসিশন অফ পার্টিশন এই ধরনের ভূমিকা রেখেছে রিলিজিয়ন বেসড পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্ট নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন দেখানো হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভারতকে বিভাজন হয়েছিল রাজনৈতিক বিজ্ঞ অজ্ঞদের মতামত তাতে জনগণের দুর্দশা লক্ষ্য করা গেছে আজ পর্যন্ত মানুষ বিভ্রান্ত এবং আগামী যুগ যুগ ধরে যতদিন মানুষের জীবন থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে তাদের আইডেন্টিটি তাদের পরিচয়ের মধ্যে উদ্বাস্তু কথাটা লেখা থাকবে তাদের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের জন্য হাহাকার রক্তের সম্পর্কের জন্য হাহাকার এসব থাকবে তাহলে বলা যায় এই নভেলটি হল পার্টিশনের দেশ বিভাজনের নভেল সেপারেশন অফ হোমল্যান্ড পার্টিশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন ব্ল্যাক ইস্যু বলা হয় আর এই নভেল জুড়েই থাকবে অ্যাগনি অফ পার্টিশন দেশ বিভাজনের যে যন্ত্রণা সেটা আমরা লক্ষ্য করব তাহলে আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় নভেল বস্তি জাকির মেইন চরিত্র মেইন ক্যারেক্টার জাকির জাকির বর্তমানে পাকিস্তানে থাকে কিন্তু আগে সে ইন্ডিয়াতে ছিল ওই যে রাজনৈতিক কলঙ্ক দেশ বিভাজন তার জন্য জাকিরকে নিজের দেশ ইন্ডিয়া ছেড়ে ভারত ছেড়ে তাকে পাকিস্তানে যেতে হয় জাকির তার কাহিনী বর্ণনা শুরু করে রূপনগর থেকে ভারতের রূপনগর সে প্রথমে ভগতজি সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলে তার মধ্যে অর্থাৎ জাকিরের মধ্যে ভারত প্রেম ভারতের প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা সেটা লক্ষ্য করা যায় জাকির রূপনগরের বিদ্যুৎ সম্পর্কে কথা বলে কারণ আগে রূপনগরের গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না অজপারাগা ধীরে ধীরে রূপনগরে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করে জাকিরের সাথে থাকত তার মা অর্থাৎ আম্মাজি বা আম্মা যান জাকিরের সঙ্গে থাকতো তার বাবা অর্থাৎ আব্বা যান 
এই আব্বাজান আম্মাজানকে নিয়েই জাকিরের সংসার বা জাকিরদের সংসার জাকিরের এক দাদিমা ছিলেন গ্র্যান্ড মাদার যাই হোক জাকির জানায় তার রূপনগর গ্রামের কথা গ্রামের প্রতি ভালোবাসার কথা গ্রামে তখন বিদ্যুৎ আসেনি বিদ্যুৎ এসে গেল অনেক মাংকি জাতীয় জন্তু জানোয়ার মারা গেল এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে তারপর জাকির জানায় যে রূপনগরে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে অনেক মানুষের মৃত্যু হয় এবং জাকির এও জানায় যে রূপনগরের ডাক্তারবাবুর যে ওয়াইফ তিনিও মারা গেছিলেন যাই হোক জাকিরের এক খালা যান বা মাসি এই খালা যান জাকিরদের বাড়িতে আসেন এই খালা যানের সাথে থাকে তার দুই মেয়ে একজনের নাম সাবিরা অপরজনের নাম তাহিরা এই সাবিরা তাহিরা স্বাভাবিকভাবে জাকিরের কাজিন হয় জাকির সাবিরাকে খুব ভালোবাসে সাবিরা জাকিরকে খুব ভালোবাসে তারা একসাথে খেলাধুলা করেই বড় হয়েছে জাকির সাবিরাকে সাবু বলে ডাকত ভালোবেসে সাবিরাকে সাবু বলে ডাকত যাই হোক তারা মাঝে মাঝে ব্রাইট গ্রুম খেলা খেলত অর্থাৎ বউ সাজও খেলা খেলত দুলহা দুলা খেলা তারা খেলত সাবিরা ছোট বয়সে বেশ লজ্জা পেত কিন্তু তবু তার ভালো লাগত আর সাব জাকিরকে তো তার ভালো লাগেই যাই হোক জাকির স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে পারি একজন মুসলিম ছেলে কিন্তু সে হিন্দু কালচারেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তার হিন্দু কালচারও ভালো লাগে অর্থাৎ জাকির ইন্ডিয়ান কালচারকে ভালোবাসে সেখানে হিন্দু বা মুসলিম কালচার বলে কোনো কথা নয় ইন্ডিয়ান কালচার জাকিরের খুব ভালো লাগে স্বাভাবিকভাবেই সে ইন্ডিয়াতে থাকত এমন সময় হঠাৎ জাকিরের দাদিমাও মারা গেলেন জাকিরের আব্বা যান বলেন আমি দরগা বা মসজিদে যাচ্ছি না বাড়িতেই মায়ের জানাজা ক্রিয়া সম্পন্ন করব বাকি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যা করার আমি করব। অর্থাৎ তিনিও ইন্ডিয়ান কালচারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান কালচারকেও তিনি ভালোবাসতেন যাই হোক জাকিরের আব্বা যান পুরনো কালচারের মানুষ এই সব বিদ্যুৎ বা সামাজিক পরিবর্তন তার পছন্দ নয় স্বাভাবিক যেমনটি হয় জাকির এবার বিয়াসপুরে চলে গেল ফ্যামিলির সাথে সাবিরা একা একই পরে থাকল তার খুব মন খারাপ লাগে তো আম্মাজান বলেন সাবিরা আমরা তাড়াতাড়ি চলে আসব কিন্তু চিন্তা করো না তুমি অর্থাৎ আম্মাজানেরও যথেষ্ট পছন্দ ছিল সাবিরাকে জাকির বিয়াসপুর থেকে বিরাটে চলে যায় আবার রূপনগরে ফিরে আসে জাকির সাবিরার প্রতি অনেকটা আকর্ষণ বোধ করে কিন্তু তবু আবার নিজের মধ্যে কেমন যেন একটু পরিবর্তন হয়েছে তাও অনুভব করে 
যাই হোক রূপনগরে নতুন বিদ্যুতের সাথে সাথে জাকিরের মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে লক্ষ্য করা গেল এবার দেশ বিভাজন রাজনৈতিক বাবুদের কূটনৈতিক খেলা মানুষকে নিয়ে পুতুল খেলা হয়ে গেল ভারত পাকিস্তান আর তখন জাকির ফ্যামিলি সহ চলে গেল কোথায় পাকিস্তানে সিরাজে সেখানে জাকিরের আব্বাজানের এক দোস্ত ছিলেন নাম ছিলেন খাজা সাহেব যাই হোক খাজা সাহেব আগে পাকিস্তানে থাকতেন এই খাজা সাহেব জাকিরের আব্বাজানের দোস্ত এই খাজা সাহেবের দুই ছেলে ছিল একজনের নাম সালামত আর একজনের নাম ক্যারামত সালামত ক্যারামত একটু ভিন্ন মানসিকতা একে অপরের তুলনামূলক ক্যারামত বেশ কাবিল ছেলে যাই হোক জাকিরের বন্ধু হয়ে গেল জাকিরের আরও কিছু বন্ধু হলো সুরেন্দর ইরফান আজমল সুরেন্দরের সাথে রূপনগরের বন্ধু সে যাই হোক সুরেন্দর ভারতের সাথে সম্পর্কিত আর এদিকে ইরফান সালামত আজমল পাকিস্তানের দোস্ত যাই হোক ভারত পাকিস্তান মিলেই এই জাকিরের বন্ধু পরিচয় কিন্তু মনটাকে তুলে নিতে হয়েছে কষ্ট করে সে পাকিস্তানে চলে গেছে যাই হোক জাকিরের ভালো বন্ধু ইরফান পাকিস্তানের পাকিস্তানেও যুদ্ধ চলছে কিন্তু মুশকিল হল এই জাকির সাবিরাকে বলতে পারছে না বহু কষ্ট বহু যন্ত্রণা এক দেশ থেকে আরেক দেশ কোনোভাবেই সাবিরাকে ভুলতে পারছে না অর্থাৎ দেশ বিভাজনে মানুষ চলে যায় সম্পর্ক তো চলে যায় না রক্তের বন্ধন চলে যায় না ভালোবাসার বন্ধন চলে যায় না আশা চলে যায় না আর মাতৃভূমির টান সে তো ভয়ঙ্কর জিনিস অর্থাৎ পাকিস্তানে গিয়ে জাকিরের খুব মন খারাপ সাবিরার জন্য পাকিস্তানের যে ছেলেদের পাওয়া গেল কিছু ছেলেদের পাওয়া গেল যারা ইন্ডিয়া থেকে এসেছে এমনও অনেককে পাওয়া গেল কারণ তখন বিভাজনের জন্য অনেকেই পাকিস্তান থেকে ভারত এসেছিল ভারত থেকে পাকিস্তান এসেছিল প্রত্যেকেরও একই দশা একই আইডেন্টিটি উদ্বাস্তুর মতন তারা যাই হোক অনেক লোক ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে শিফটেড হয়েছে অনেক অর্থ নষ্ট করে অনেক বন্ধু ছেড়ে আপনজন ছেড়ে স্বজন ছেড়ে ভালোবাসা ছেড়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে তারা রয়েছে কারণ পার্টিশন দিল্লি থেকে এক চাচি আন্টি আসে তিনি সাবিরা বিষয়ে অনেক কিছু খবর দেয় জাকিরকে যাই হোক জাকির ক্লান্ত হয়ে যায় সাবিরার এখনো বিয়ে হয়নি তাহলে এরকম চিন্তা ভাবনা করে এবার জাকিরের আম্মাজান বলেন জাকির বেটা তুই সাবিরাকে চিঠি লেখ চিঠি লেখ জাকির তখন পাকিস্তান থেকে চিঠি লেখে কিন্তু কোনো উত্তর 
যায় না সুরেন্দ্র থেকে কিছু খবর পাওয়া যায় সাবিরা বিষয়ে কিন্তু সাবিরার সাথে সরাসরি কোনো যোগাযোগ সম্ভব হয় না জাকিরের কারণ সেপারেশন সেপারেশন তো হয়েছে ভালোবাসার সম্পর্ক তো আর সেপারেশন হচ্ছে না স্মৃতি তো সেপারেশন হচ্ছে না এইভাবেই মনের আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা মাটি চাপা দিয়ে জাকিরকে রাখতে হয় পরে অবশ্য খবর পায় যে সাবিরা একটা রেডিও সেন্টারের কাছাকাছি কোনো ছোট কাজ করে এইভাবেই বস্তি নভেলটা শেষ হয় তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই বস্তি নভেলের মধ্যে আমাদের নভেলিস্ট ইন্দিজার হোসাইন তিনি তার ব্যক্তি জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই এখানে লিখেছেন কারণ তিনিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতে তাকে পাকিস্তানে চলে যেতে হয় চলে যান পরে পাকিস্তানের ন্যাশনালিটি হিসাবে তার পরিচিতি হয় এখানে জাকিরের মধ্য দিয়ে যেন তিনি এই উদ্বাস্তু মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন যে কত যন্ত্রণা কত অসহায় অবস্থার মধ্যে পার্টিশনের জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হয় স্থানান্তরিত হতে হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতা রাজনৈতিক ডিসিশন যেটা মানুষের জন্য নেওয়া হয় সেটা মানুষের পক্ষে অনেক সময় যায় না আর এই দুঃখ দুর্দশার বীজ বপন করে দিয়ে যান পলিটিশিয়ানরা দিয়েছেন তাই আমরা কে ভারতীয় কে পাকিস্তানি কে বাংলাদেশি এমন পরিচয় তো আমাদের ছিল না আমাদের একটাই পরিচয় ছিল আমরা ভারতীয় সাধারণ মানুষের কিছু আসে যায় নাই কোনো অসুবিধা হয় নাই তখন বাংলাদেশি বন্ধুর সঙ্গে ভারতের বন্ধু পাকিস্তানের বন্ধুর সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ভারতের মানুষের সঙ্গে পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে মানবিক বন্ধন থাকবে এটা কোনো অসুবিধাই ছিল না সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা ছিল না এক শ্রেণী স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদের অসুবিধা ছিল পলিটিশিয়ানদের অসুবিধা ছিল তাই তারা করেছে আর তার জন্য দুর্ভাগ্যটা আমাদের সবাইকে ওই ভোগ করতে হচ্ছে সাফার করতে হচ্ছে এরকম একটা বিষয় নিয়েই ছিল আমাদের নভেল আজকে বস্তি রিটেন বাই ইন্তিজার হসাই বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো যেখানেই থাকো যেভাবেই থাকো উদ্বাস্তু হিসাবেই থাকো বা থাকি বলতে ভালো লাগে দুঃখের মধ্যেও যে আমি নিজে একজন উদ্বাস্তু আমার পরিচয় আমি উদ্বাস্তু আমার ললাটে আমার কপালে কালো কালি দিয়ে রক্ত লেখা লেখে দিয়েছে সর্বনাশা লেখা লেখে দিয়েছে এই রাজনৈতিক বিদ্রা আমার জন্ম হয়েছিল কোথায় আমি পরে রয়েছি কোথায় আমার আপনজন কোথায় আমার রক্তের সম্পর্ক কোথায় এই যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত নিয়ে থাকতে হয় তাই এই নভেলের বিষয়টা তাদের খুব ভালো লাগবে যারা মানুষ হিসাবে 
উদ্বাস্তু অর্থাৎ মানুষ পরিচয়ের আগে উদ্বাস্তু পার্টিশনের জন্য যাদের জীবন গেছে কপাল গেছে সর্বনাশ হয়েছে তারা এটাকে বেশি করে অনুভব করবে যাই হোক বন্ধুরা অনেক কথা অনেক বলার বিষয় রয়েছে তা আমরা তা বললে বিষয়টা আমাদের নভেল থেকে আলাদা চলে যাব তাই আমরা একটা মর্মস্পর্শী লেখা নভেল বস্তি রিটেন বাই ইন্তিজার হোসাইন বন্ধুরা খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ